ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் கார்பனைல் காம்பவுண்ட் சாப்டர்ல இருந்து கார்போக்சிலிக் ஆசிட்ஸ்ல ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் கார்போக்சில் குரூப் இந்த டாபிக் பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் கார்பனைல் காம்பவுண்ட் சாப்டர்ல ஆல்ரெடி கார்பனைல் குரூப்போட ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம் இப்ப இதுவும் கார்பனைல் காம்பவுண்ட் சாப்டர்ல தானே வருது இதுலயும் கார்பனைல் குரூப் தானே இருக்கு அப்ப ஏன் தனியா ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் கார்போக்சில் குரூப் டிஸ்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கார்பனைல் குரூப் அதாவது ஆல்டிஹைட்ஸ் அண்ட் கீட்டோன்ஸ்ல இருக்கிற கார்பனைல் குரூப்பும் கார்போக்சிலிக் ஆசிட்ஸ்ல இருக்கிற கார்பனைல் சிஓ குரூப்ல இருக்கிற கார்பனும் என்டையர்லி டிஃபரெண்ட் சோ அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் இதை செப்பரேட்டா டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் கார்போக்சிலிக் ஆசிட்ஸ் அப்ப அதுக்கு ஒரு ஜென்ரல் ஃபார்முலா என்னது ஆர் சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஓஹெச் இது ஆர் வந்து ஆறா தான் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது இது அல்கைல் குரூப் இல்லையா அரையல் குரூப் ஏ ஆறாவும் இருக்கலாம் அரோமேட்டிக் ஆசிட்ஸாவும் இருக்கலாம் ஓகே சோ ஜென்ரல் ஃபார்முலா நம்ம இப்படிதான் சொல்லுவோம் சோ இங்க பங்கனல் குரூப் என்னது சிஓ ஓஹெச் குரூப் சோ இந்த குரூப்ப பார்த்த உடனே நம்ம சொல்லிடுவோம் இது ஒரு ஆசிட் அப்படின்னு இல்லையா கார்போக்சிலிக் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த குரூப் இருக்குல்ல இதுக்கு பேர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கார்போக்சில் குரூப் ஏன் இப்படி ஒரு பேர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த குரூப்ப வந்து டீப்பா பாருங்க இதுல ரெண்டு பங்கனல் குரூப் இருக்கு ஒன்னு வந்து கார்பனைல் குரூப் கரெக்டா இன்னொன்னு வந்து ஹைட்ராக்சில் குரூப் இந்த ரெண்டு குரூப்பையும் சேர்த்து எழுதுக அப்படின்ற மாதிரி பாருங்களேன் கார்பனைல் ஹைட்ராக்சில் சேர்த்து பாருங்க கார்போக்சில் குரூப் அப்படிங்கிற பேர் நமக்கு கிடைக்கும் ஓகேவா சோ பாருங்க கார்பனைல் குரூப்பும் ஓஹெச் குரூப்பும் சேர்ந்து இருக்கு ரெண்டு பங்கனல் குரூப் சோ கார்பனைல் குரூப்ப சி டபுள் பாண்ட் ஓ இப்படி சொல்வோம் ஹைட்ராக்சில் குரூப்ப ஓஹெச் குரூப் சோ ரெண்டுமே சேர்றப்ப சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஓஹெச் ஓகே இப்ப இந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் கார்போக்சில் குரூப்ல நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆல்டிஹைட்ஸ் அண்ட் கீட்டோன்ஸ்ல இருக்கிற சிஓ குரூப்ல இருக்கிற கார்பனும் கார்போக்சிலிக் ஆசிட்ஸ் இருக்கிற கார்போக்சில் குரூப்ல இருக்கிற கார்பனும் ரைட்டா அதாவது இதான கார்பனைல் குரூப் இதுல இருக்கிற கார்பனும் இங்க கார்பனைல் குரூப் இருக்குல்ல இதுல இருக்கிற கார்பனும் என்டையர்லி டிஃபரெண்ட் அப்ப நமக்கு ஸ்ட்ரக்சர் புரிஞ்சாதான் அது ஏன் டிஃபரெண்ட் அப்படிங்கறது புரியும் அதுக்காக தான் இந்த டாபிக் ரைட் இதுக்கு இந்த கார்போக்சில் குரூப்ல இருக்கிற கார்பனோட ஹைபிடைசேஷன் நமக்கு தெரியணும் சோ இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பாருங்க சி நான் இப்படி போடுறேன் ஏன்னா இந்த கார்பனோட ஹைபிடைசேஷன் எஸ்பி டு ஹைபிடைசேஷன் சோ எஸ்பி டு ஹைபிடைசேஷன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே நான் எப்படி போடுறேன் பாருங்க ஷேப்ப இப்படி நார்மலா போடுறத இப்படி மாத்திட்டேன் அதுக்கான காரணம் இப்ப உங்களுக்கு புரியும் இப்ப ஹைபிடைசேஷன் கார்பனோட ஹைபிடைசேஷன் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் சோ ஹைபிடைசேஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஷார்ட் கட் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் அட்டாச் பிளஸ் நம்பர் ஆஃப் லோன் பேர் சோ பாருங்க நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் அட்டாச் கார்பன் கூட இங்க ஒரு ஆட்டம் இருக்கும் இங்க ஒன்னு இங்க ஒன்னு சோ த்ரீ ஆட்டம்ஸ் பிளஸ் நம்பர் ஆஃப் லோன் பேர் கார்பன் கிட்ட லோன் பேரே இல்ல ஜீரோ சோ அல்டுகெதர் த்ரீ சரியா த்ரீனு வந்துச்சுன்னா எஸ்பி டு ஹைபிடைசேஷன் த்ரீனு வந்தா எப்படி எஸ்பி டு அதெல்லாம் நீங்க இங்க கேட்கவே கூடாது பிளஸ் டூல எல்லாமே லெவன்த் போர்ஷன் இதுக்காக நான் செப்பரேட் வீடியோஸ் எல்லாம் போட்டிருக்கேன் நீங்க அதெல்லாம் பாத்துட்டு வாங்க என்னென்ன நம்பருக்கு என்னென்ன ஹைபிடைசேஷன் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் ஓகே சோ இங்க பொறுத்த வரைக்கும் எஸ்பி டு ஹைபிடைசேஷன் சோ இன்னும் கூட பேசிக் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் தட் இஸ் எஸ்பி டு ஹைபிடைசேஷன் அதுக்கு வந்து ட்ரைகோனல் பிளேனார் ஷேப் இருக்கும் சோ திஸ் மாலிக்யூல் வில் ஹாவ் அ ட்ரைகோனல் பிளேனார் ஷேப் சோ பிளேனார் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் இந்த பிளேன் மேல இருக்கும் ட்ரைகோனல் அப்படிங்கறதுனால இந்த பாண்ட்ஸ்க்கு இடையில இருக்கிற பாண்ட் ஆங்கிள் ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரியா இருக்கும் ஓகே இப்ப கார்பன் கிட்ட எத்தனை எஸ்பி டு ஹைபிடைஸ்ட் ஆர்பிட்டால்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மூணு எஸ்பி டு ஹைபிடைஸ்ட் ஆர்பிட்டால்ஸ் இருக்கும் இப்ப இந்த கார்பன் பாருங்க ஆக்சிஜன் கூட கார்பனைல் ஆக்சிஜன் கூட பாண்ட் ஆயிருக்கு ஓஹெச் ஆக்சிஜன் கூட பாண்ட் ஆயிருக்கு இங்க ஒன்னு அல்கைல் குரூப் இருக்கலாம் ஆர் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இருக்கலாம் சோ அது கூட பாண்ட் ஆயிருக்கு அப்போ இந்த மூணு எஸ்பி டூ ஹைபிடைஸ் ஆர்பிட்டால்ஸும் இவங்களோட ஹைபிரிட் ஆர்பிட்டால்ஸ் கூட ஓவர்லாப் ஆகும் இந்த கார்பன் கூட பாண்ட் ஆயிருக்கிற இந்த மூணு பேரோட ஹைபிடைசேஷன் என்னன்னு பாக்கணும் ஆக்சிஜன் எஸ்பி டூ ஹைபிடைஸ்ட் இந்த ஆக்சிஜனும் எஸ்பி டூ ஹைபிடைஸ்ட் இங்
ஹைட்ரஜனா இருக்கிறப்ப எஸ் ஆர்பிட்டால் இருக்கும் வெரஸ் அல்கைல் குரூப்போட கார்பனா இருக்கிறப்ப அது எஸ் பி த்ரீ ஹைப்டைஸ்டா இருக்கும் கார்பனா இருந்தா எஸ் பி த்ரீ ஹைப்டைஸ்ட் ஹைட்ரஜனா இருக்கு சப்போஸ் இங்க அப்படின்னா அது எஸ் ஆர்பிட்டால் இருக்கும் ஓகே இப்போ கார்பனோட ஹைப்ரடைஸ்ட் எஸ் பி டூ ஆர்பிட்டால் மூணு இருக்கும் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ உங்களுக்கு புரியறதுக்காக அந்த மூணு எஸ் பி டூ ஹைப்ரடைஸ்ட் ஆர்பிட்டாலுக்கு நம்பர் கொடுத்துட்டேன் இப்போ முதல் ஏதோ ஒரு இந்த மூணு எஸ் பி டூ ஹைப்ரடைஸ்ட் ஆர்பிட்டால்ல ஒரு ஆர்பிட்டால் ஆக்சிஜனோட ஆக்சிஜனோட ஒரு எஸ் பி டூ ஆர்பிட்டால் கூட ஓவர்லாப் ஆகி சிக்மா பாண்டை ஃபார்ம் பண்ணும் ரெண்டாவது எஸ் பி டூ ஹைப்ரடைஸ்ட் ஆர்பிட்டால் ஆஃப் கார்பன் இந்த ஓஹெச்ஓட ஆக்சிஜன் இருக்குல்ல அதோட எஸ் பி டூ ஹைப்ரடைஸ்ட் ஆர்பிட்டால் கூட ஓவர்லாப் ஆகி சிக்மா பாண்டை ஃபார்ம் பண்ணும் தேர்ட் எஸ் பி டூ ஹைப்ரடைஸ்ட் ஆர்பிட்டால் ஆஃப் கார்பன் இருக்குல்ல அது ஹைட்ரஜனா அது கூட மூணாவது ஆள் ஹைட்ரஜனா இருந்துச்சுன்னா அதோட எஸ் ஆர்பிட்டால் ஏன்னா ஹைட்ரஜனா எஸ் ஆர்பிட்டால் தான் இருக்கும் இல்லையா ஒன்னு அது கூட ஓவர்லாப் ஆகிருக்கும் ஆர் ஹைட்ரஜன் இல்லாம சப்போஸ் அங்க அல்கைல் குரூப் இருந்துச்சுன்னா அல்கைல் குரூப் இருந்துச்சுன்னா அந்த அல்கைல் குரூப்ல இருக்கிற கார்பனோட எஸ் பி த்ரீ ஹைப்ரடைஸ்ட் ஆர்பிட்டால் கூட ஓவர்லாப் ஆயிருக்கும் அப்ப அப்பையும் இதுல எது இருந்தாலும் அங்கையும் சிக்மா பாண்ட் ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் சோ மூணு சிக்மா பாண்ட் மூணு எஸ் பி டூ ஹைப்ரடைஸ்ட் ஆர்பிட்டால்ஸ் நெய்பரிங் ஆட்டம்ஸ் கூட ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இது ஒரு சிக்மா பாண்ட் இது ஒரு சிக்மா பாண்ட் இது ஒரு சிக்மா பாண்ட் ஆக்சிஜனோட ஹைப்ரடைசேஷனை நம்ம செக் பண்ணிடலாம் இப்ப இங்க என்ன சொல்லிருக்கோம் ஆக்சிஜனுக்கு எஸ் பி டூ ஹைப்ரடைஸ்ன்னு சொல்லிருக்கோம் கரெக்டா இப்ப ஓ டபுள் பாண்ட் சி ஓஹ் ஆர் இதுதானே ஆசிடு இப்போ இதுக்கிட்ட ரெண்டு லோன் பேர் இருக்கும் இதுக்கிட்ட ரெண்டு லோன் பேர் இருக்கும் ஸோ இந்த ஆக்சிஜன் கார்பனைல் ஆக்சிஜனோட ஹைப்ரடைசேஷன் கார்பனைல் ஆக்சிஜன் சரியா இப்போ எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் அட்டாச் இல்லையா ஸோ ஆக்சிஜன் கூட ஒன்று தான் ஸோ ஒன் ப்ளஸ் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் லோன் பேர் ஒன்று ரெண்டு ஸோ ரெண்டு லோன் பேர் அப்போ அல் டுகெதர் த்ரீ வருது ஸோ அதே மாதிரி இங்கே எஸ் பி டூ ஹைப்ரடைசேஷன் ஸோ மூணு எஸ் பி டூ த்ரீ ஆர்பிட்டால்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் த்ரீ ஹைப்ரடைஸ்டு எஸ் பி டூ ஆர்பிட்டால்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் ஸோ கம்மிங் டு ஹைட்ராக்சில் ஆக்சிஜன் இதில் இருக்கிற ஆக்சிஜனுக்கு பார்ப்போம் ரைட் இப்போ இதில் எத்தனை லோன் பேர் இருக்குது ரெண்டு லோன் பேர் இருக்குது எத்தனை அண்ட் சாரி எத்தனை ஆட்டம்ஸ் அட்டாச் கார்பன் கூடயும் ஹைட்ரஜன் கூடயும் அட்டாச் ஆயிருக்கு ஸோ ரெண்டு ஆட்டம்ஸ் கூட அட்டாச் ஆயிருக்கு எத்தனை லோன் பேர் ரெண்டு லோன் பேர் ஸோ அல் டுகெதர் ஃபோர் ஃபோர்னா எஸ்பி த்ரீ ஹைப்ரைசேஷன் ஆனால் நம்ம இங்கே என்ன சொல்லியிருக்கோம் திஸ் ஆக்சிஜன் இஸ் ஆல்சோ எஸ்பி டூ ஹைப்ரடைஸ்டுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது எஸ்பி த்ரீ ஹைப்ரடைஸ்டு கிடையாது எஸ்பி டூ ஹைப்ரடைஸ்டு இது ஒரு எக்ஸெப்ஷனல் கேஸ் இதுக்கு காரணம் என்ன அப்படிங்கிறத நான் இப்போ சொல்லுவேன் இப்ப நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க கார்பனும் எஸ் பி டூ ஹைப்ரடைஸ்ட் அப்போ எத்தனை எஸ் ஆர்பிட்டால் இருக்கும் ஒரு எஸ் ஆர்பிட்டால் இருக்கும் மூணு பி ஆர்பிட்டால் இருக்கும் மூணு பி ஆர்பிட்டால்ஸ் இருக்கும் ஒரு எஸ் ஆர்பிட்டால் இருக்கும் இல்லையா ரவுண்ட் பண்ணிடு இல்லைன்னா அது ஒரு கன்ஃபியூஷன் வந்துடும் ஒரு எஸ் ஆர்பிட்டால் மூணு பி ஆர்பிட்டால் இப்போ எஸ் பி டூன்றப்ப இதில் ஒன்றும் இதில் ரெண்டும் ஹைப்ரைசேஷனில் இன்வால்வ் ஆகிருக்கும் அப்போ மிச்சம் ஒன்று ஒரு பி ஆர்பிட்டால் சரியா தனியா அன்ஹைப்ரைஸ்டா இருக்கும் கார்பன்லயும் ஒரு பி ஆர்பிட்டால் அன்ஹைப்ரைஸ்டா இருக்கு ஏன்னா எஸ்பி டூ இல்ல பி ரெண்டு ஆர்பிட்டால் தானே இருக்கு மிச்சம் இன்னொரு ஆர்பிட்டால் இருக்குல்ல ஆக்சிஜன்லயும் ஒரு பி ஆர்பிட்டால் அன்ஹைப்ரைஸ்டா இருக்கு அதே மாதிரி ஹைட்ராக்சிலையும் ஒரு பி ஆர்பிட்டால் அன்ஹைப்ரைஸ்டா இருக்கணும் ஏன் அப்படிங்கறத இப்ப சொல்றேன் இப்ப இது மூணு பி ஆர்பிட்டால் அன்ஹைப்ரடைஸ்டா கார்பன்லையும் இருக்கு ஆக்சிஜன்லையும் இருக்கு இந்த ஆக்சிஜன்லையும் இருக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பாருங்களேன் இப்போ அதுக்கு ஆசிடோட ஸ்ட்ரக்சரை நான் எழுதுறேன் இப்படி இருக்கு இல்லையா இப்போ இதில் இதுக்கிட்ட ரெண்டு லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இருக்கு இதுக்கிட்ட ரெண்டு லோன் பேர் ஆஃப் இருக்கு இங்க வந்து ஒரு கான்ஜிகேஷன் இருக்கு டபுள் பாண்ட் சிங்கிள் பாண்ட் பாருங்க ஆல்டர்னேட்டா இருக்கு அப்ப ஒரு கான்ஜிகேஷன் இருக்கு என்னன்னா இந்த பாண்டு இங்க ஷிப்ட் ஆகிறப்ப இந்த ஆக்சிஜன் இருக்குல்ல இது வந்து எலக்ட்ரான்ஸ பாண்டா கொடுக்குது எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் பாருங்க ஒரு ஆக்சிஜன் எலக்ட்ரான் அட்ராக்ட் பண்ணுது ஒரு ஆக்சிஜன் எலக்ட்ரான கொடுக்குது பாண்டுக்கு அப்ப இங்க ரெசனன்ஸ் வருது அப்
அப்போ இதுக்கு சார்ஜ் என்ன ஆகிடும் மைனஸ் ஆகிடும் கரெக்டாக இப்போ இங்கே பாருங்கள் பாண்டு ஓ இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான் என்னாச்சு பாண்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ பாண்டு நான் அதுக்கு பதிலாக போட்டேன் அப்போ ஏற்கனவே அங்கே ரெண்டு ரெண்டு லோன் பேரஃப் எலக்ட்ரான் இருந்துச்சு இப்போ ஒரு லோன் பேரஃப் எலக்ட்ரான் தான் ஸோ ஹைட்ரஜன் அப்படியே இருக்குது இப்போது ஏன் இது எஸ்பி டூ ஹைப்ரடைஸ்டுனா இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான் அதுக்கிட்ட இருக்கிற ஒரு லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸை இந்த பைபான் ஃபார்மேஷனுக்கு கொடுக்குது ஸோ இங்கு இங்கேயும் பைபான் இருக்குது இங்கேயும் பைபான் இருக்குது இந்த டபுள் பாண்டை பைபான்டுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ இங்கேயும் பைபான் இருக்குது இங்கேயும் பைபான் இருக்குது ஸோ இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக டீலோக்கலைஸ் ஆகிருக்கு ஆக்சிஜனோட எலக்ட்ரான்ஸ் இங்கே மட்டும் இல்லாமல் இந்த பைபான்ஸ் வந்து பை எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த கார்பனுக்கும் ஆக்சிஜனுக்கும் நடுவில் மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஹைட்ராக்சில் ஆக்சிஜனுக்கும் கார்பனுக்கும் நடுவில் கூட இருக்குது இல்லையா அதனால் நம்ம ஓவராலாக என்ன சொல்லலாம்னா இந்த பை எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் டீலோக்கலைஸ்டு ஃப்ரம் திஸ் ஆக்சிஜன் திஸ் கார்பன் திஸ் கார்பன் இதுக்கு காரணம் என்னென்னா இந்த மூணு அன்ஹைப்ரடைஸ்டு ஆர்பிட்டால்ஸ் இருக்குல்ல கா ஆக்சிஜனோடது கார்பனோடது இந்த ஆக்சிஜனோடது இது மூணும் பேரலலாக ஓவர்லாப் ஆகிறதுனால மூணுமே பேரலலாக ஓவர்லாப் ஆகிறதுனால அந்த பை எலக்ட்ரான்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக இப்படி டீலோக்கலைஸ் ஆகிருக்கு அதனால் அந்த ரெசனன்ஸ் ஹைப்ரிட் ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம என்ன எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் பை எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த மாதிரி இந்த மூணு ஆட்டம்ஸ்க்கு நடுவில் ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கு இதனால் இங்கே ஒரு சேஞ்ச் வருது என்ன சேஞ்ச் வருதுன்னா சாதாரணமாக ஆல்டிஹைடு கீட்டோனில் இருக்கிற கார்பனைல் கார்பனுக்கும் கார்பாக்சிலிக் ஆசிடில் இருக்கிற புரியுதா இது கார்பாக்சிலிக் ஆசிடு இது ஆசிடு இது கீட்டோன்ஸ் அண்ட் ஆல்டிஹைடு இந்த கார்பனுக்கு இந்த கார்பனுக்கும் பயங்கர டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்பனைல் குரூப்பில் பாருங்கள் இது வந்து ஷிஃப்ட் ஆகிடும் ஸோ ரெண்டு பக்கமுமே என்ன இருக்கும் ஆறு இருக்கும் இல்லை ஆறு ஹெச் இருக்கும் அதனால் இவங்களோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அவ்வளோவா இங்கே இருக்காது அப்போது இது வந்து இந்த மாதிரி ஷிஃப்ட் ஆகிறதுனால திஸ் வில் பிகம் பாசிட்டிவ் இப்போ பாசிட்டிவ்னா இது வந்து யார் அட்டாக் பண்ணும் மைனஸ் சார்ஜ் இருக்கிறத அட்ராக் பண்ணும் அட்டாக் பண்ணும் அப்போ மைனஸ் சார்ஜ் இருக்க அட்ராக் அட்டாக் பண்ணும் ஆர் அட்ராக்ட் பண்ணும் எப்படி வேணால் சொல்லலாம் அப்போ இது வந்து எலக்ட்ரோஃபிலிக் இன் நேச்சர் ஏன்னா எலக்ட்ரோஃபிலிக்னா பாருங்கள் ஃபிலிக்னா லவ்விங்னு அர்த்தம் ஃபிலிக்னா லவ்விங் எலக்ட்ரானா மைனஸ் ஸோ இந்த கார்பனுக்கு ப்ளஸ் இருக்கிறதுனால இது எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கிற நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு ஸ்பீஷீஸை இது அட்ராக்ட் பண்ணும் அதனால் திஸ் இஸ் எலக்ட்ரோஃபிலிக் இன் நேச்சர் ஆனால் இங்கே வாங்கலாம் ஆசிடில் தீஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் டீலோக்கலைஸ்ட் அப்போ கார்பனுக்கு நெகட்டிவ் சார்ஜ் எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்குங்க இல்லையா ஏன்னா பிகாஸ் தீஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் டீலோக்கலைஸ்ட் பை எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் டீலோக்கலைஸ்டு பிட்வீன் கார்பனைல் ஆக்சிஜன் கார்பன் அண்ட் ஹைட்ராக்சில் ஆக்சிஜன் அதனால் இந்த ப்ளஸ் சார்ஜ் எப்படி இதுக்கு இந்த அளவுக்கு வராது இல்லை புரியுதா இங்கே எலக்ட்ரான் இருக்குல்ல டீலோக்லைஸ் ஆகிருக்குல்ல அப்போ இந்த அளவுக்கு ப்ளஸ் சார்ஜ் இருக்கிறது இல்லாததுனால இந்த கார்பன் இஸ் லெஸ் எலக்ட்ரோஃபிலிக் புரியுதா ஏன் லெஸ் எலக்ட்ரோஃபிலிக்னு திஸ் இஸ் லெஸ் எலக்ட்ரோஃபிலிக் அதை தான் நீங்கள் முக்கியமாக புரிஞ்சுக்கணும் அண்ட் முக்கியமாக இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் இங்கே வரதுனால இந்த ஆக்சிஜனோட சார்ஜ் என்ன ஆகிடும் பாசிட்டிவ் ஆகிடும் அதையும் நம்ம மறந்துடக்கூடாது அண்ட் இந்த ஆர்பிட்டால்ஸ்லாம் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இதெல்லாம் அதாவது எஸ்பி டு ஹைப்ரடைஸ்ட் அப்படின்னோடனே கார்பனாக இருக்கட்டும் ஆக்சிஜனாக இருக்கட்டும் யார் வேணா இருக்கட்டும் இதுதான் எஸ்பி டு ஹைப்ரடைஸ்ட் ஆர்பிட்டால்ஸ் இங்கே வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி இருக்கும் ரைட்டா இப்போ இந்த இது மூணு அன்ஹைப்ரடைஸ்ட் ஆர்பிட்டால்ஸ் ஆஃப் கார்பன் ஒன்று கார்பன் வச்சுக்கலாம் இன்னொரு ஆக்சிஜன் இன்னொரு ஆக்சிஜன் அப்போ அது எப்படி இருக்குன்னா இப்படி இருக்கும் பர்பண்டிகுலர் டு திஸ் பிளேன் இது ஒரு பிளேனில் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா இது வந்து பர்பண்டிகுலராக இருக்கும் இது கார்பன்லேயும் இருக்கும் கார்பனைல் ஆக்சிஜன்லேயும் இருக்கும் ஹைட்ராக்சில் ஆக்சிஜன்லேயும் இருக்கும் ஸோ இது பர்பண்டிகுலராக இருக்கிறதுனால தான் பேரலல் ஓவர்லாப் மூணு ஆட்டம்ஸ்க்கு நடுவில் நடந்து இந்த லோன் பேரஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் டீலோக்லைஸ்டாக ஆகியிருக்கிறதுக்கு இது ஒரு காரணமாக இருக்குது ஹோப் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் டாபிக் தேங்க